நீங்கள் இன்னும் டியூப் டெக் தமிழ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோட அப்டேட் உங்களுக்கு ரெகுலராக நோட்டிஃபிகேஷனாக கிடைக்கும் தமிழால் இணைந்த அனைத்து நல் உள்ளங்களுக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னைக்கான வீடியோவில் இப்போது நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்குற மாதிரியான மோஷன் பிக்சர் வந்து எப்படி மேக் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி தான் டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோவை அப் டு எண்டு வரையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் இந்த வீடியோ கொஞ்சம் லென்த்தான வீடியோ அதனால் நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு இப்போ நீங்கள் ஸ்க்ரீனில் பார்க்கக்கூடிய இந்த வீடியோ விட சூப்பரான ஒரு வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக உங்களாலையும் மேக் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் கடைசி வரையும் இந்த வீடியோ வந்து பாருங்கள் இந்த வீடியோ நம்ம எந்த ஆப் யூஸ் பண்ணி எடிட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அலைட் மோஷன் ஆப் யூஸ் பண்ணி தான் எடிட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நீங்கள் இன்னும் ஆப் டவுன்லோட் பண்ணல அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் வந்து கொடுக்குற மறக்காமல் கிளிக் பண்ணி டவுன்லோட் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு கீழே இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ளஸ் சிம்பில் கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஃபோர் இஸ் டூ த்ரீ அந்த ரேஷியோ கொடுத்து கிரியேட் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து கிரியேட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்கக்கூடிய அந்த மீடியா ஆப்ஷன் மீடியா ஆப்ஷனில் இமேஜ் சிம்பிள் இருக்க பாருங்கள் ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு கீழே வியூ ஓவரால் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கா ஸோ அதை வந்து கிளிக் பண்ணிக்கோங்க டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் ப்ராஜெக்ட் மெட்டீரியல் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அதை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கோங்க அது ஜிப் ஃபைல் ஸோ அதில் இருக்கக்கூடிய பேக்ரவுண்ட் இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் அந்த இமேஜை இப்போது செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன் செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஒரு மூணு டாட் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்க்ரீனில் நம்ம என்ன சைஸில் இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ணியிருந்தாலும் அதை ஸ்க்ரீன் சைஸ்க்கு செட் பண்ணுறது ஸோ அது வந்து செட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு பதினஞ்சு செகண்டுக்கு அந்த இமேஜை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நானும் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்ட் இமேஜை அகைன் வந்து டச் பண்ணுங்கள் அது நார்மலாக இருக்கக்கூடிய சைஸ்லேருந்து கொஞ்சம் வந்து ஜூம் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ நம்ம வந்து அதில் ஏதாவது எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணாலும் சைடில் வந்து பிளாக் கலர் வந்து தெரியாமல் இருக்கும் நார்மலாக ஸ்க்ரீனில் டச் பண்ணி பிஞ்ச் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே உங்களால் அதை வந்து எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும் அதுக்கப்புறம் அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் மீடியா ஆடியோ சிம்பிள் நீங்கள் என்ன சாங் ஆட் பண்ண போகிறீங்க இல்லை பிஜிஎம் ஆட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதில் ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது உங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரட் ஆக்டராக கூட இருக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சாம்பிளுக்கு ஒரு ரஜினி ஃபோட்டோ வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து நீங்கள் கட் பண்ணி பிஎன்ஜியாக வந்து எடுத்து வைக்கணும் நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சுட்டேன் ஸோ அதை ஸ்ட்ரைட்டாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சப்போஸ் நீங்கள் வேறு யாராவது இமேஜ் வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க ஒரு தலை ஃபோட்டோவோ இல்லை ஈவன் ஃபோட்டோவோ வந்து ஆட் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் ரிமூவ் பிஜி இல்லை பிக்ஸாட் அப்படியும் இல்லையா வேறு ஏதாவது ஆப் இருந்தால் கூட நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நான் ஆல்ரெடி கட் பண்ணி வச்சிட்டேன் ஸோ கட் பண்ணதுனால அந்த இமேஜை ஸ்ட்ரைட்டாக ஆட் பண்ணிக்கிட்டு இந்த இமேஜும் உங்களுக்கு ப்ராஜெக்ட் மெட்டீரியலில் இருக்குது நீங்கள் இதே கூட சாம்பிளுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஓகே இப்போது இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆடியோ கொஞ்சம் லென்த்தாக இருக்குது நான் அதை வந்து கிராப் பண்ணிக்கிறேன் இமேஜையும் வந்து முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ முப்பது செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணும் ஸோ தீம் மியூசிக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த இமேஜ் வந்து மூவ் ஆகணும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டே வந்து எவ்வளோ நேரத்துக்கு எந்தெந்த இடத்துலலாம் பிஜிஎம் வந்து பீட் அதிகமாக இருக்குது அதெல்லாம் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கோங்க பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த இமேஜ் இருக்குது இல்லையா அதை வந்து டச் பண்ணிவிட்டு மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷன் போங்க இல்லை மூணாவதாக இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன் இதை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சைஸை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு தான் இது இப்போ நான் வந்து ஒரு ரெண்டு செகண்ட் இல்லை ஒன்று இருபத்தி ஆறு செகண்டில் வந்து ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி அந்த இமேஜோட ஸ்டார்டிங் ஜீரோலேயும் ஒரு கீ ஃப்ரேம் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நம்ம ஜீரோவில் கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு வந்து வீடியோவில் பேக்ரவுண்டு வரணும் அதுக்கப்புறம் தான் ரஜினி இமேஜ் வரணும் இல்லையா ஸோ அதனால் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து கொஞ்சம் கேப்பில் வந்து ரஜினி இமேஜை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடுறேன் ஸோ ஸ்டார்டிங் டியூரேஷனில் வெறும் பேக்ரவுண்ட் மட்டும் வர்ற மாதிரி ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த ரஜினி இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு அதாவது கீ ஃப்ரேம் எங்கே வந்து ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு பத்தொம்போதில் வந்
நீங்கள் ரெண்டு பத்தொம்பதில் ஒரு கீ ஃப்ரேமும் வீடியோ ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேமாக ஆட் பண்ணிக்கணும் ஸோ வீடியோ அந்த இமேஜ் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கு இல்லையா அந்த கீ ஃப்ரேமில் வந்து ரஜினி இமேஜ் வந்து கொஞ்சம் லெஃப்ட் சைடு இல்லை ரைட் சைடு வந்து தள்ளி வச்சுருங்க ஸோ அப்போ தான் பேக்ரவுண்டு வரும் அது கூட லெஃப்ட் சைடு இல்லை ரைட் சைட்லேருந்து வரக்குள்ள தான் கேமராவிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி நமக்கு எஃபெக்ட் கிடைக்கும் ஸோ இதெல்லாம் செட் பண்ணி முடிச்சுருங்க இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் தூரம் வந்துடுங்க ஸோ கொஞ்சம் தூரம் வந்துட்டு இப்போ பதினஞ்சு செகண்டுன்றதுனால நான் வந்து ஏழு பதினெட்டு அந்த இடத்த வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி ஸோ ஏழு பதினெட்டு ஒன் செகண்ட் ஓகே நாலு பத்து இந்த இடத்துல நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அகெயின் வந்து அந்த மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் போய்ட்டு மூணாவது ஆப்ஷனை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஒரு கீ ஃப்ரீம் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அது வரையும் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் அஜி விஜயோட இமேஜ் வந்து சரி த ரஜினியோட இமேஜ் வந்து ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆறு எட்டு பதினாறில் இன்னொரு கீ ஃப்ரீம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துல ஸ்கேலோட வேல்யூ வந்து கம்மி பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி கம்மி பண்ணக்குள்ளே கொஞ்சம் தூரம் ஸ்டாண்டர்டாக அந்த இமேஜ் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் போகிற டியூரேஷனில் மினிமைஸ் ஆகிட்டே போகும் ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ரெண்டாவது இமேஜை உள்ளே கொண்டு வரோம் ஸோ அதுக்காக தான் இது வந்து பண்ணுறோம் ஓகே இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா மினிமைஸ் ஆகிட்டே போகுது ஸோ இப்போது பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் ப்ளே பண்ணக்குள்ளேயே நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க அந்த மினிமைஸ் ஆகிற இடத்துல அந்த அஜித் சாரி ரஜினியோட இமேஜ் வந்து கீழே கேப் வந்து தெரியுது ஸோ அப்படி தெரியக்கூடாது அதனால் ஃபஸ்ட் ஆப்ஷனில் ரெண்டு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணி அதை வந்து கரெக்டாக கீழேயே வர்ற மாதிரி செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ நீங்கள் சைஸ் சின்னதாக கொடுத்தீங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வராது நான் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் கொடுத்துட்டு நான் நல்லபடி வருது ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வருது கீழே எந்த கேப்புமே தெரியல இதுக்கப்புறம் அகைன் வந்து ப்ளஸ் சிம்பில் வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரெண்டாவது இமேஜை உள்ளே கொண்டு வரலாம் ஸோ ரெண்டாவதாக நம்ம கொண்டு வர்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அந்த போலீஸ் டேப் வந்து இருக்கும் பாருங்கள் கேஷன் இந்த ஏரியாவில் வந்து தடை செய்யப்பட்ட பகுதி அது போல் நிறைய இருக்கும் பாருங்கள் அது போல் இமேஜ் தான் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட நேம் வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் வந்து பிக்சல் லேபில் தான் இது பண்ணேன் ரிப்பன் வந்து தரேன் ஸோ ரிப்பன் மேலே அப்படியே உங்கள் டெக்ஸ்ட்டை வந்து போட்டுட்டு டெக்ஸ்ட்டோட சைஸை வந்து கம்மி பண்ணி வச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இது மாதிரி வந்துடும் வெறும் ரிப்பன் மட்டும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் வந்து உங்களோட நேம் போட்டுக்கோங்க ஸோ அது எப்படி அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் ஆல்ரெடி இது பெரிய வீடியோ அதனால் ரிப்பன் மட்டும் லிங்க்கில் இருக்குது நீங்கள் உங்கள் நேம் வந்து போட்டுக்கோங்க அது இல்லாமல் போலீஸ் டேப்பும் ஒன்று வந்து கொடுக்குறேன் ஸோ ரெண்டுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் ஆட் பண்ண போகிறோம் ரெண்டுத்தையும் நார்மலாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி அதே மாதிரி அந்த ரெண்டு இமேஜுமே வந்து பதினஞ்சு செகண்டுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இது எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியே மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மில் ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரொட்டேஷன் சிம்பிளில் போய்ட்டு இது மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கோங்க ஜிக்ஸாக்காக அந்த இமேஜை அப்போ நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணக்குள்ளே கொஞ்சம் பார்க்குறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து சின்ன சைஸ் அப்படின்றதுனால கரெக்டாக செட் ஆகாது ஜிக்ஸாக ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக வந்து செட் ஆகும் ஸோ மூவ் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆப்ஷனில் போய்ட்டு ரெண்டாவதாக இருக்கக்கூடிய அந்த ரொட்டேஷன் சிம்பிளில் போய்ட்டு நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது மாதிரி டுவெண்ட்டி டிகிரி உங்களுக்கு என்ன டிகிரி வேணுமோ அதை நீங்கள் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் டிகிரி எதுவும் கரெக்டான இதெலாம் இல்லை உங்களுக்கு நீங்கள் செட் பண்ணக்கூடிய இமேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ செட் பண்ணி முடிச்சுட்டு அந்த இமேஜை வந்து லாஸ்ட் வரையும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஜினியோட இமேஜ் வந்து மூவ் ஆகிற இடத்துலேருந்து கொஞ்சம் டியூரேஷன் தள்ளி இந்த ரிப்பன் வரணும் ஸோ அப்படி வந்தால் தான் அது பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் ரியாலிட்டிக்காக இருக்கும் ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட் ஒரு ரிப்பன் வரணும் அடுத்து ரெண்டாவது ஒரு ரிப்பன் வரணும் ஸோ அது மாதிரி கொஞ்சம் கேப் விட்டு அந்த டியூரேஷனை தள்ளி வச்சுக்கோங்க தள்ளி வச்சுட்டு இதுலேயும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் டைம் வந்து செட் பண்ணும் அதாவது நான் இப்போ எவ்வளோ வந்து செட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா எட்டு இருபத்தி ஏழு ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம எதுவுமே அனிமேஷன் பண்ணுறது போகிறதில்ல இதுக்கு முன்னாடி மட்டும்தான் அனிமேஷன் கீ யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ எட்டு பதி இருபத்தி ஏழுக்கு நேராக வந்து நான் ஒரு புக் மார்க் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ப்ளஸ் மில் கிளிக் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அந்த ரிப்பனை வந்து இது மாதிரி சிக்ஸாக்காக வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ பார்த்திங்க அப்படின்னா தெரியும் சிக்ஸாக்காக
ஸோ ஸ்டார்டிங் இமேஜ் எப்படி பெரிய சைஸ்லேருந்து மினிமைஸ் ஆச்சோ அதே மாதிரி தான் இந்த ரிப்பனும் ஃபஸ்ட்டு ரிப்பன் பண்ணியாச்சு ரெண்டாவது ரிப்பனுக்கும் அதே பண்ணிக்கிறோம் ஸோ புக் மார்க் பண்ணுற இடத்துலையே எல்லா கீ கீ ஃப்ரேமையும் லைனாக வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ரிப்பன் அடுத்து மூ ரெண்டாவதாக வரக்கூடிய ரஜினி இமேஜ் அதுலேயும் வந்து கீ ஃப்ரேம் அதே இடத்துல தான் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணணும் அதுக்கு தான் ஒரு டியூரேஷன் மட்டும் ஐடென்டிஃபை பண்ணிவிட்டு அந்த இடத்துலேயே எல்லா கீ ஃப்ரேமும் யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா கன்ஃபியூஷன் ஆகாது இது கொஞ்சம் போல் அதிகமான கீ ஃப்ரேம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வீடியோ ஸோ எட்டு இருபத்தி ஏழு பொஷன் ரெண்டாவது ரிப்பனுக்கும் நான் வந்து சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த இடம் இருக்குது இல்லையா இந்த இடத்துல வந்து ரஜினியோட இமேஜ் வந்துடும் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல கேப் இருந்தாலும் நமக்கு வந்து தெரியாது அதனால் அந்த இடத்துக்கு வர்ற மாதிரி நம்ம அனிமேஷன் பண்ணும் அந்த ரிப்பனை ஸோ இதான் வந்து பேசிக் இதை தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஸ்கேல் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஓகே இப்போ கரெக்டாக வந்துடுச்சு இப்போது இதில் வந்து நம்ம ரஜினியோட இமேஜ் அடுத்த இமேஜை வந்து கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா கீழே வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் இருக்குது இல்லையா ஸோ ஒன்ஸ் நான் ப்ளே பண்ணி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் ரஜினி இமேஜ் வருது அதுக்கப்புறம் ரிப்பன் வருது ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த இமேஜ் வந்து மினிமைஸ் ஆகிட்டே போயிடுது அதுக்குள்ளே இன்னொரு இமேஜ் வந்துடும் ஸோ அது மறைஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபஸ்ட் ஆட் பண்ண இமேஜ் தேவையில்லை அகைன் ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி மீடியா போயிட்டு ரெண்டாவதாக ஆட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஆக்டரோட இமேஜை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த இமேஜ் தான் நம்ம வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் இதை நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஆட் பண்ணுறதும் ரிப்பன்லேருந்து கொஞ்சம் டியூரேஷன் தள்ளி ஆட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி எண்டு பொசிஷன் வந்து அதாவது டியூரேஷன் பதினஞ்சு செகண்ட் வரையும் எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க இப்போது எட்டு இருபத்தி ஏழு ஸோ இதுலேயும் வந்து இங்கே பார்த்திங்கன்னா இந்த வே சைஸ் தான் வந்து நான் ஸ்க்ரீனில் எல்லாருக்கும் தெரிகிற மாதிரி செட் பண்ண போகிறது ரெஸ்ட்டு பொசிஷன் இதுதான் ஸோ அதனால் இந்த இடத்துல அந்த ஸ்கேல் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டார்டிங் இருக்கு இல்லையா இமேஜோட ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு அங்கே வந்து ஸ்கேலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அப்படி இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இமேஜோட சைஸ் வந்து பெருசாகிடும் ஸோ ஃபஸ்ட் இமேஜ் எப்படி உள்ளே வந்துச்சோ அதே மாதிரி ரெண்டாவது இமேஜும் உள்ளே வரும் ஸோ பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் ஜூம் ஆகிட்டு அப்புறம் ஜூம் அவுட் ஆகுது அதாவது பெரிய சைஸ்லேருந்து மினிமைஸ் ஆகிட்டு போகுது இப்போது ரஜினியோட இமேஜ் வந்து ஸ்ட்ரைட்டாக ஃப்ரண்ட்லேருந்து வந்தால் கேமராவிலேருந்து பார்க்குற மாதிரி தெரியாது ஸோ அதனால் நான் வந்து லைட்டாக அந்த இமேஜை மட்டும் ஃபஸ்ட்டு கீ ஃப்ரேம் அதாவது ஃபஸ்ட்டு அந்த பொசிஷன் சேஞ்ச் பண்ணுவோம் இல்லையா ஸோ அந்த கீ ஃப்ரேம் யூஸ் அந்த ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு லைட்டாக வந்து பொசிஷனை லெஃப்ட் சைடு வந்து மூவ் பண்ணி வைக்கிறேன் லெஃப்ட்லேருந்து சென்டருக்கு வர மாதிரி ஸோ இதே நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து செட் பண்ணியாச்சு இப்போதைக்கு எல்லா அனிமேஷனுமே முடிஞ்சிருச்சு அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் எந்த பெரிய அனிமேஷனும் கிடையாது ஸோ இதில் சின்னதாக வந்து எஃபெக்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அது எப்படி ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துடலாம் ஸோ இதில் இன்னும் ஒரே ஒரு சேஞ்ச் இருக்குது அது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு ரிப்பனும் வந்து ஒரு இன்கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் மெருகேற்ற போகிறோம் அது எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதே ரிப்பனை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு அந்த கேப் இருக்கு இல்லையா அங்கெல்லாம் வந்து போட போகிறோம் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே சிம்பிள் தான் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்கேலோட சைஸை வந்து இப்போ ஸ்டார்டிங்லே கீ ஃப்ரேம் மேலே எட்டு பதினே எட்டு இருபத்தி ஏழு ஸோ அந்த கீ ஃப்ரேம் நான் சொன்னேன் இல்லையா அதுக்கு மேலேயே வச்சுட்டு ஸ்கேலை வந்து ரொம்ப மினிமைஸ் பண்ணிவிடுங்க நார்மலாக இருந்த சைஸை விட ஸோ இதை நீங்கள் ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து மினிமைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இதே வந்து அகைன் மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டா கிளிக் பண்ணி டூப்ளிகேட் பண்ணிவிட்டு நான் இப்போது செட் பண்ணுற மாதிரி செட் பண்ணிவிடுங்க ஸோ இது மட்டும் பண்ணாலே போதும் நீங்கள் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த சேஞ்சுமே பண்ண தேவையில்லை ஸோ அதுவே ஒரு மாதிரி ஜிக்ஸாக வந்துடும் ஸோ இதே மாதிரி அந்த விஜய் கிருஷ் அப்படின்னு இருக்குது இல்லையா ஸோ அதையும் நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி ரெண்டுத்தையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே நான் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி செட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் எஃபெக்ட்ஸ் ஆப்ஷனை வந்து கிளிக் பண்ணிவிட்டு ஆட் எஃபெக்ட் போங்க அதில் கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு இருக்கும் இல்லையா ஸோ இதை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு லாஸ்ட்டாக வந்து உங்களுக்கு சேச்சுரேஷன் அண்ட் வைபன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இது எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா பேக்ர
ஸோ அந்த வீடியோவை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணி இப்போ நான் ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நார்மலாக வீடியோ வந்து டச் பண்ணினீங்கனாலே ஆட் ஆகிடும் ஸோ அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோவை டச் பண்ணிவிட்டு மேலே இருக்கக்கூடிய மூணு டாட்டை கிளிக் பண்ணி ஃபில் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துனா என்ன சைஸில் நீங்கள் வீடியோ அதாவது ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணியிருந்தாலும் அது கரெக்டாக ஸ்க்ரீனில் வந்து செட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்திங்க அப்படின்னா பத்து செகண்டுக்கு தான் நான் வந்து கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இதை வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணி நீங்கள் எவ்வளோ நேரத்துக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீன் வீடியோ டச் பண்ணிட்டு பிளண்டிங் ஆப்ஷன் போங்க அதில் ஸ்க்ரீன் லைட் டனில் போய்ட்டு ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த எஃபெக்ட் வந்து ஆட் ஆகிடும் அதுக்கப்புறம் அந்த லேயரை லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி கீழே பேக்ரவுண்ட் இமேஜுக்கு மேலே வந்து செட் பண்ணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் அந்த பிளாக் ஸ்க்ரீனில் இருந்தால் தான் நம்ம வந்து அந்த ஆக்டருக்கு பின்னாடி இந்த எஃபெக்ட் வரும் ஸோ அதனால் அதை வந்து மூவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ மூவ் பண்ணி வச்சுட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னாலே அந்த க்ளோவிங் வந்து தெரியும் ஸோ என்னோடய மொபைல் லைட்டாக வந்து ஹேங் ஆகுது நான் இது போல் உங்களுக்கு வந்து ஹேங் ஆகுது அப்படின்னா ஒன்ஸ் வந்து பேக் வந்துட்டு அகைன் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஓப்பன் பண்ணி ப்ளே பண்ணிங்க அப்படின்னா கரெக்டாக வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா எனக்கு வந்து ப்ளே ஆகுது ஸோ இந்த பார்ட்டிக்கல் எல்லாமே வந்ததுக்கப்புறம் இதில் வந்து டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ண போகிறோம் கீழே ப்ளஸ் சிம்பிள் அதில் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன வில வேடு போட போகிறீங்களோ அதை வந்து போட்டுக்கோங்க நான் சிம்பிளாக வந்து ஒரு சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு சொல்லி போடுறேன் ஸோ இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாண்டியை நான் வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் கலர் வந்து ஒயிட் கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நீங்கள் அதை வந்து தீம் மியூசிக்கை நீங்கள் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணும் நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணாலே எனக்கு லாஸ்ட்டாக தான் அந்த கொஞ்சம் எஃபெக்டிவாக வருது ஸோ அந்த இடத்துல சூப்பர் ஸ்டார் அப்படின்னு போட்டேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அப்படின்றதுனால நான் அந்த இடத்த வந்து சூஸ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சூஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த டெக்ஸ்ட்டை வந்து கடைசி பதினஞ்சு நிமிஷம் அதாவது எல்லா ப்ராஜெக்டும் இருக்கும் எல்லா ஃபோட்டோஸும் இருக்குது பார்த்திங்களா எல்லா லேயரும் அந்தளவுக்கு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிவிட்டு அதை ஆக்டரோட ஃபோட்டோஸ்க்கு கீழே வரணும் லேயர் வந்து அந்த ஃபோட்டோ லேயருக்கு கீழே கொண்டு வரணும் ஸோ நீங்கள் லாங் ப்ரெஸ் பண்ணிட்டு கீழே ட்ராக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே அந்த டெக்ஸ்ட்டு மூவ் ஆகும் ஸோ இதுக்கப்புறம் நீங்கள் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ணி ஹேட் எஃபெக்ட் போங்க ஹேட் எஃபெக்டில் கலர் அண்ட் லைட் அப்படின்னு இருக்கும் ஸோ இல்லை லாங் ஷேடோவாகவும் இருக்கும் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு அதில் சா கெப்பாசிட்டி அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அது வந்து ஃபுல்லாக கொடுத்துருங்க அப்போ தான் வந்து அந்த நார்மல் டெக்ஸ்ட்டுக்கு ஷேடோ வந்து கிளியராக தெரியும் அப்போ தான் பேக்ரவுண்டுக்கும் டெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இமேஜ் எல்லாத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து தெரியும் ஸோ அதுக்கப்புறம் ஆங்கிள் வந்து உங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி எந்த சைடு உங்களுக்கு ஷேடோ தெரியணுமோ அதை வந்து ஆங்கிள் செட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி சைஸும் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு வேணுமோ அதை வந்து நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போது இது எல்லாமே ஆட் பண்ணியாச்சு அடுத்து கலர் வந்து சூஸ் பண்ணோம் ஸோ கலர் வந்து கிரேடியன்ட் வந்து கொடுக்குறதுனாலும் கொடுக்கலாம் இல்லை நார்மல் கலர் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் கொடுக்கலாம் அது உங்களுக்கு எந்த கலர் பிடிக்குதோ அந்த கலர் கொடுத்துக்கோங்க நான் சிம்பிளாக ஒரு ப்ளூ கலர் வந்து செட் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் டெக்ஸ்ட் வந்து எப்படி இன் அனிமேஷன் அவுட் அனிமேஷன் செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அகைன் வந்து டெக்ஸ்ட்டை செலக்ட் பண்ணுங்கள் ஹேட் எஃபெக்ட் போங்க ஹேட் எஃபெக்டில் ஸ்டார்டிங்லேயே பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராயிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் அதில் ட்ராயிங் ட்ராயிங் ப்ராக்ரெஸ் அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதில் எண்டு இருக்கு இல்லையா அதை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டு ஒரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்டோட வேல்யூவை வந்து ஜீரோ கொடுத்துருங்க ஸ்டார்டிங் கீ ஃப்ரேமில் அதே மாதிரி இப்போ ஒரு பத்து செகண்டுக்கு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒரு ஏழு செகண்டு அந்த ரேஞ்சுக்கு வந்து இன்னொரு கீ ஃப்ரேம் ஆட் பண்ணிவிட்டு எண்டில் இருக்கிற வேல்யூவை ஹண்ட்ரடாக வந்து செட் பண்ணிவிடுங்க செட் பண்ணிவிட்டு ப்ளே பண்ணி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ் வந்து ஒன் பை ஒன்னாக ஸ்லோவாக வந்து அழகாக ஆட் உள்ளே வரும் அதாவது இன் அனிமேஷன் ஆகும் ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிச்சு ரொம்பவே சிம்பிளான ஒன்று தான் டியூரேஷன் அதிகமாக இருந்தாலும் ரொம்பவே பேசிக்கான ஒரு மெ தான் அது என்னென்னா ஒன் பை ஒன்னாக ஒவ்வொரு இமேஜாக உள்ளே கொண்டு வரணும் அவ்வளோதான் டியூரேஷன் தள்ளி தள்ளி போட்டு அனிமேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணி ஸோ இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி ஒரு வீடியோவாக நீங்கள் வந்து மேக் பண்ணி எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பாருங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இந்த வீடியோவில் வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து கமெண்